Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przystrojeniem wzmacniacza pośredniej częstotliwości mojego tarabana. Stanowisko pomiarowe mam już przygotowane. Tym razem NWT200 wyposażyłem w dodatkowy tłumik 20 dB, aby zmniejszyć poziom sygnału podawanego na wejście oraz wykorzystam jeszcze miernik Unii 11E produkcji byłych Niemiec Wschodnich. Płytkę samego tarabana też już mam wstępnie przygotowaną do pomiarów. W tym celu przylutowałem kondensator 10 nanofaradów do pinu P1 oraz kondensator 6 i 8 pikofaradów do pinu P7 oraz dodatkowo takie końcówki lutownicze do rezystorów R25 i R26, które nam potrzebne będą przy strojeniu demodulatora FM. Na schemacie wygląda to w ten sposób, że poprzez ten kondensator 10 nanofaradów podamy sygnał z wyjścia NWT na wejście mieszacza, a sondę pomiarową oscyloskopową podłączymy poprzez kondensator 6,8 pikofaradów do wyjścia filtru F6. Jednak zanim przystąpimy do pomiarów, chciałbym pokazać Wam, jakie efekty uzyskałem stosując tą metodę. Przełączę się na ekran. Proszę bardzo. Uzyskałem idealną, niemalże książkową krzywą pi przenoszenia naszego toru o średniej częstotliwości. Może jeszcze włączę drugi ekran, gdzie zawęzimy się do samego wierzchołka tej krzywej. I co widzimy? Dość płaską naszą krzywą, która gwarantuje minimum zniekształceń. Co jeszcze możemy odczytać po lewej stronie? Maksimum naszej krzywej przypada na 10,7 GHz. Czyż można żądać czegoś więcej? Ponadto pasmo przenoszenia mamy 246 kHz. Akurat w przypadku odbiornika stereofonicznego mogłoby to być troszeczkę mniej w okolicach 200 MHz. No jednak to jest odbiornik średniej klasy. Nie mamy tutaj żadnych filtrów piezoceramicznych, czy też innych filtrów hybrydowych. Uważam, że wynik jest bardzo dobry. No dobrze, przystąpimy w takim razie do pomiarów. Wyjście NWT podłączamy do masy oraz właśnie na kondensator 10 nanofaradów, który podaje nam sygnał na wyjście mieszacza. Natomiast sygnał zdejmujemy sondą oscyloskopową podłączoną do kondensatora 6,8 pikofarada. Oczywiście ja odstroiłem na czas pomiarów te nasze filtry. Wykręciłem również rdzeń demodulatora FM, żeby nam nie przeszkadzał podczas pomiarów. No i może zapuśćmy program i zobaczymy, co będziemy mieli. Program mamy w tej chwili uruchomiony. No i zapuśćmy pojedynczy przebieg. Zobaczymy, jak wygląda w tej chwili nasza krzywa. No, jak widzimy, 
Nie wygląda to zbyt ciekawie. Tutaj mamy nasze pasmo, a nasza krzywa jest daleko poza tym pasmem. No, trzeba przystąpić w takim razie do strojenia. Jeżeli tor P3 jest lekko odstrojony, to możemy od razu przystąpić do jego zestrojenia za pomocą urządzenia NWT z wykorzystaniem jego możliwości przemiatania częstotliwości. Natomiast jeżeli mamy znaczne odstrojenie toru, to możemy skorzystać z funkcjonalności, jaką daje nam również urządzenie NWT z generacji stałych częstotliwości. Przechodzimy na zakładkę Power i widzimy, że możemy tutaj ustawić dowolną częstotliwość w zakresie pracy urządzenia. W tej chwili mamy ustawione 10,7 i tłumienie 40 dB. Taki sygnał podamy na wyjście mieszacza. Natomiast do wyjścia demodulatora podłączymy miernik napięcia stałego ustawiony na zakres 3 V. Podłączam woltomierz do wyjścia demodulatora do wcześniej przygotowanych końcówek. Mamy w tej chwili napięcie w granicach 1 V i będziemy ustalać poszczególne filtry, zacząwszy od końca. Czyli zaczynamy od filtru F7. Stroimy na maksimum napięcia. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, podawany jest sygnał 10,7 MHz. Teraz kolejny filtr. 6. Też maksimum uzyskujemy. Teraz F5. I F4. Procedurę powtarzamy. Na koniec stroimy jeszcze filtrem F7. I tak zostawiamy. Teraz przejdziemy do naszego programu obsługi NWT i zdejmiemy krzywą. Podłączamy tylko nasz miernik, żeby nie wnosił nam żadnych wtrąceń dodatkowych i zobaczymy, co uzyskaliśmy. W 
przechodzimy z powrotem na możliwość przemiatania częstotliwości i zapuszczamy przebieg pojedynczy. Jak widzimy, nasza krzywa wygląda dość dobrze, jednak nie jest symetryczna. Dlatego coś można tutaj jeszcze poprawić. Zapuścimy więc przemiatanie ciągłe i będziemy stroili filtrami. Tylko, że w tej chwili nie ruszamy już filtra F7, ponieważ on w tej chwili nie ma wpływu na przebieg, który będziemy widzieli na ekranie. Program uruchomiony i kręcimy naszymi filtrami na przykład F4. Nie, tutaj mam tylko obniżenie amplitudy. Nic ponadto. Może teraz F5. Cześć. W normalnej pracy takich zakłóceń nie ma. Ale występują tylko wtedy, gdy nagrywam. No już jest całkiem dobrze. Niestety to jest taka żmudna praca. Ale się opłaca. No dobrze. Tutaj dosyć ładnie to wygląda. Jednak zawięzimy troszeczkę nasze pasmo, żeby się z bliska przyjrzeć naszej krzywej. Zobaczcie. Góra wygląda całkiem dobrze. Włączymy jeszcze możliwość pokazania nam spadku 3 decybelowego. Pojawiły nam się dwie linie czerwone. No, jest w ogóle całkiem dobrze. Poszerzymy troszeczkę to pasmo, może. w tą stronę, więc filtrem F6. Może się nie poszerza, ale się wyrównało. Czy, czy jesteśmy w stanie zmienić, zwiększyć amplitudę? Tutaj wpisujemy kształt. Tak chyba jest dobrze. Tak. 
Trzy filtry w F1 na koniec. No i dobra, zatrzymujemy. Co żeśmy uzyskali? Pasmo przenoszenia 150 kHz. Częstotliwość, znaczy maksimum dla częstotliwości 10,698, czyli właściwie 10,7. No dobrze, na koniec powrócimy do naszego miernika i przy tak zestrojonej krzywej dostroimy ostatecznie filtr F7. Ponownie podłączyłem miernik, czyli woltomierz napięcia stałego. Przejdziemy w zakładkę VEP. Widzimy, że nam napięcie na mierniku skoczyło. I dostroimy nasz filtr F7. W tej chwili idealnie jest zestrojone dla, dla częstotliwości 10,7, co jest potrzebne generalnie dla naszego demodulatora. W tej chwili zestrojemy nasz demodulator. Aby to zrobić, musimy ustawić 0 tak zwane z zero demodulatora dla częstotliwości środkowej, czyli 10,7 MHz. Posłużę się naszym miernikiem Unii 11E, który ma taką możliwość, może nie wszyscy o tym wiedzą. Ustawimy zakres 300 mV. Zawierzemy na chwilę nasze wody pomiarowe. I ustawimy naszą wskazówkę na 50. I to jest w tej chwili wykorzystanie takiej dodatkowej funkcji naszego miernika. Miernik w tej chwili podłączymy do wyjścia demodulatora. W tym punkcie ja do tego celu wykorzystam zacisk 3H na isostacie oraz do masy. Czyli plus podłączamy do pinu 3H, a drugą końcówkę do masy. I widzimy, że mamy znacznie rozstrojony nasz demodulator. No i kręcimy w tej chwili filtrem F8. Zobaczcie, jeszcze większe rozstrojenie. Ale, 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 pomału, pomału. O, jesteśmy już w tym punkcie który możemy stroić, bo niewielkie ruchy i nam się wskazówka przesuwa albo w lewo, albo w prawo od naszego punktu 0 w 50 działkach. A, przypominam, że na wejście mamy cały czas doprowadzony sygnał 10,7 MHz z generatora VCO. Bardzo ciężko jest to ustawić. To nie samo zbliżanie okrętu powoduje, że mamy odchyłki w jedną bądź w drugą stronę.
Oj. To są tak minimalne ruchy. Jeszcze nie wystarczy. W sumie to już jest do przyjęcia. No i mamy nasze zero ustawione. Teraz sprawdzimy, jak nasz demodulator zachowuje się przy odstrajaniu się od tej częstotliwości. W tym celu łączymy podgląd biernika oraz nasz generator. Odstroimy się 100 kHz w jedną stronę. Zobaczcie, skala miernika poszła w prawą na jakieś 13 działek. Teraz zrobimy to samo w lewo. Tutaj mamy 15 działek. Zobaczymy 200 MHz. Tu mamy odstrojenie 30 działek. Teraz sprawdzimy w drugą stronę. 200 MHz. I też mamy on 28 działek. Czyli jest dosyć dobrze nasz demodulator już w tej chwili zestrojony. Jeszcze można by dobrać wartość rezystorów. R27 i R28, aby te wychyłki były idealne. No, skoro nie ma takiej możliwości, to ja myślę, że to jest w granicach tolerancji. Zobaczmy jeszcze na 300 MHz. 43 działki odchylenia na drugą stronę. No, właściwie to samo. Wracamy do naszego zera. No i mamy zero. Idealnie. Na koniec jeszcze raz sprawdzimy naszą krzywą. Przy przymiataniu ciągłym. Oczywiście miernik odłączymy. Przełączymy się na szerokie pasmo. No i proszę bardzo. Bardzo ładna krzywa została. Pasmo wąskie. Być możemy tu jeszcze skorygować. No, wiem, że jest ok. Na sam koniec sprawdzimy, czy nasz traban tak w ogóle odbiera. Odłączymy wszystko. Anteny nie podłączam, bo jak wiecie, mój traban bez anteny gra i zobaczymy, czy coś słychać. Niech zero nam, niech zero nam. A gdzie? W Media Expert. Potem była szkoła muzyczna i już troszkę na pewno musiała... Między nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, godzina 12. Więc to piłkę.
Nie widać na ramach. Na ramach w dalszym ciągu bardzo ładnie odbiera. Bez podłączonej anteny. Czas na podsumowanie. Tak na prędce przedstawiłem Wam, jak wygląda zestrojenie toru FM wraz z demodulatorem bez drogich przyrządów. Takie przyrządy również posiadam. Jednakże po zakupieniu mojego NWT wolę korzystać z tej metody. Niczego nie ujmuję tradycyjnym metodą. Jednak uważam, że jeżeli mamy dostęp do znacznie nowocześniejszych przyrządów, które w dodatku kosztują dużo, dużo mniej, warto skorzystać z metod nowoczesnych. I w tym odcinku byłoby na tyle. Natomiast w kolejnym pokażę Wam, jak zestroić tor pośredniej częstotliwości AM. Niestety tam będzie troszeczkę więcej zabawy, ponieważ w torze AM mamy do czynienia z automatyczną regulacją wzmocnienia, która, że tak powiem kolokwialnie, bruździ nam i będziemy musieli zrobić środki zapobiegawcze. Ale zobaczycie sami, że to łatwo jest wszystko zrobić, a efekty również są super. Dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy.